El desbordamiento de ríos en la capital sumado al colapso del alcantarillado en varias zonas puso a correr a vecinos y a cuerpos de emergencia de sectores como Zapote, Heredia y el Casco Central. Estas imágenes fueron captadas en el Bajo Loledesma, donde por varios minutos se interrumpió el paso de vehículos. Lo mismo ocurrió en circunvalación cerca de Los Atillos, donde los carros tuvieron que bajar la velocidad para poder transitar por esta calle. Y ni qué decir del centro de San José, cerca del barrio chino, donde también se registraron inundaciones. Los escenarios más graves se vieron en Zapotes, cerca de la clínica Carlos Durán, donde el agua alcanzó más de metro y medio y cerca de 15 familias resultaron afectadas. Sí, pero parece que hoy fue una bomba de agua o cabeza de agua, no sé cómo se llama exactamente, pero sí, dice mi hija y mi hijo que estaban acá, que cuando se dieron cuenta ya todo estaba hasta arriba. Como puede ver, el agua llegó hasta aquí, nunca había llegado hasta acá. Vea el cuarto mío cómo está. Increíble. Increíble, sí, exactamente sí. increíble. El baño, el baño de muebles que estaban fijos. No se puede ni abrir, pero era Todo eso flotaba aquí entonces. Sí, posiblemente. Teníamos un estañón en la parte de atrás y el estañón quedó metido ahí debajo de mi cama, vea. ¿A qué hora fue que exactamente se, se inició la emergencia, como podemos catalogarlo? Como a las 2. Como a las 2 y 15 comenzó ya la emergencia como en sí. Ese es el cloro, el que saca, ¿verdad? Sí, el cloro que saca. Uh -huh. Ingresó por la parte de atrás. Como ves, allá hay una tapia, pero no soportó la la presión del agua. Las instituciones públicas tampoco se salvaron de esta emergencia. Un video grabado por un funcionario registró el momento donde el agua ingresó a la institución y creó caos entre usuarios y trabajadores. También en Gravillas de Desamparados, el temor de los vecinos se hizo realidad una vez más y nuevamente, tras un aguacero, las alcantarillas colapsaron y las calles se convirtieron en ríos. El agua en 10 minutos, tal vez muchos, ya es demasiado lo que se inunda. Tal vez a la altura de, de lo que es el, el pecho, más o menos, que es lo normal. Es una historia nunca acabar. O sea, creo que es importante decir que ya la municipalidad ha hecho esfuerzos millonarios, si se puede decir de alguna manera, abriendo huecos, con el tema de la basura, que no podemos sacarla, incluso un día antes, porque se enojan, incluso en el chat de WhatsApp, los propios vecinos dicen que no, que cómo es posible. Bueno, es una historia nunca acabar. Como todo lo que hace la municipalidad, es increíble que tengamos que sufrir año tras año, y no es solo una vez, son varias veces al año que tenemos que sufrir estas inundaciones, perderlo todo mientras ellos están tomando café. En total, la Comisión Nacional de Emergencias atendió más de 50 incidentes, sin embargo, unido a otras instituciones, los reportes podrían aumentar en las próximas horas. Las lluvias y los aguaceros fuertes se fortalecieron con la humedad que arrastró el fenómeno conocido como Red, que bajó de categoría y que en su momento fue tormenta tropical. Se aconseja mantener arriba la guardia en zonas de alto riesgo por inundación o deslizamiento.